हेलो दोस्तों मैं हूं अशिम अक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिजिट चैनल आज हमको आपको बताएंगे केमिस्ट्री के यौगिक बनाने के लिए जो आपको मूलक या जो आपको रेडिकल चाहिए वो आप बता रहे हैं आज और इसके पहले हम बोलेंगे कि आपसे कि जो हम नोट्स का वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि हम बोर्ड में जो बनाएंगे वो सिर्फ समझाने के लिए बनाएंगे और इसके साथ साथ दूसरा भी वीडियो हम बना रहे हैं जिसको आपको नोट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वीडियो को आप भी देखें और वीडियो के प्ले में जाकर चैनल के प्ले में जाकर सारा वीडियो देख लें क्योंकि इससे पहले हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वीडियो डाले हैं अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा ठीक है और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर और कुछ ना कुछ कमेंट करें कि वीडियो कैसा है या किस टॉपिक में वीडियो चाह रहे हैं ठीक है तो ये वीडियो जो आज आप लोग के लिए ला रहे हैं ये वीडियो आपका नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्व यानी केमिस्ट्री के केमिस्ट्री में किसी भी फील्ड में जाइए लेकिन ये चीज आपको बहुत जरूरी है ठीक है तो इस वीडियो में हम बारीकी से आपको समझाएंगे तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है आयन आयन मतलब होता है जैसे हम बोले थे एक दिन आपको कि जैसे हाइड्रोजन लिखे है तो ये आपका हुआ परमाणु लेकिन जैसे इसको प्लास में लिखेंगे इसको आयन कहते हैं यदि हम लिखते हैं H2 तो ये हो गया आपका अनु यदि फिर इसको हम H2O लिखते हैं ये हो जाता है यौगिक तो आयन मीन्स कौन कितना प्लास होता है या माइनस होते हैं उसी को हम आयन कहते हैं ठीक है तो आयन को हम दूसरी भाषा में मूलक कहते हैं इसको अंग्रेजी में हम लोग रेडिकल कहते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया आयन दो प्रकार के होते हैं एक होता है धनायन और एक होता है रिनायन तो ये साइड जो है आपका धनायन का समूह और ये साइड जो है आपका रिनायन का समूह है ठीक है तो धनायन का समूह भी हम लोग चार प्रकार के होते जानते हैं लेकिन यहाँ हम तीन प्रकार ही लिखे हैं और ज्यादातर तीन प्रकार ही जरूरत होते हैं जब यौगिक बनाते हैं हम ठीक है तो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन यहाँ सबसे पहले है एकल संयोजी यानी जिसमें जिस जिस तत्वों में एक एक प्लास होते हैं उसको हम बोलते हैं एकल संयोजी जिसका अंग्रेजी में नाम होता है मोनोवेलेंट और केमिस्ट्री में आप जान लीजिए जब भी कोई एक होगा तो एक को केमिस्ट्री के भाषा में मोनो कहा जाता है अगर दो होता है तो उसको डाई कहा जाता है तीन होता है तो उसको ट्रा या ट्राई कहा जाता है ठीक है ट्राई कहा जाता है जैसे मान के चलिए हम लोग लिखेंगे सी ओ तो सी हो गया कार्बन और ओ हो गया ऑक्सीजन तो इसको हम क्या बोलते हैं कार्बन मोनोक्साइड बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक ऑक्साइड है इसलिए हम इसको मोनोक्साइड कहते हैं मोनो का अर्थ होता है एक ठीक है तो यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन में एक प्लस सोडियम में एक प्लस पोटेशियम में एक प्लस सिल्वर में एक प्लस आयरस में एक प्लस और यहाँ हम राइट भी लगा के रखे हैं इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से क्यू प्लस यानी जब सी यू में एगो प्लस होता है तो उसको हम बोलते हैं क्यू प्लस लेकिन जब सी यू में दो गो प्लस हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्यू प्रिक इस चीज को फैक्ट को थोड़ा सा प्याद रखिएगा क्यू प्लस में जब सी यू में एक प्लस होता है तो उसको बोलेंगे क्यू प्लस जब सी यू में दो गो प्लस होता है तो उसको हम बोलते हैं क्यू प्रिक ठीक है अब ये चीज कैसे एक प्लस हुआ इसके पहले वाला वीडियो में हमको बताए डिटेल से कि एक प्लस कैसे होता है दो प्लस कैसे होता है पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्लस होता है ठीक है लेकिन जो सब यौगिक में प्लस आपको नहीं पता चलता है वो फिर हम दूसरा वीडियो में आपको दिखा देंगे जैसे अमोनियम है तो अमोनियम एन ये यौगिक के रूप में है और इसमें एक प्लास है ठीक है और यहाँ एक देख लीजिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मरक्यूरस मरक्यूरस एच एच जी टू में दो प्लस तो आप बोलेगा कि आप लिखे हैं मोनोवेलेंट मतलब जिसमें जिसमें एक प्लस होगा उस चीज़ को आप यहाँ रखे हैं लेकिन यहाँ तो दो प्लस है लेकिन एच जी दो गो है तो एच जी दो गो मतलब इसमें एक प्लस और इसमें एक, एक प्लस तो इसका अर्थ हुआ कि एक एच जी में एक ही प्लस होता है लेकिन ये लोग कभी अकेला नहीं रहते हैं अनु के रूप में रहते हैं इसीलिए यहाँ एच जी टू लिखे हैं दो प्लस दिए हैं ठीक है अब हम लोग दूसरा दूसरा जाएंगे दी संजोजी यानी जिसको हम लोग डायवेलेंट बोलते हैं तो यहाँ लिखे हैं सबसे पहले बेरियम बेरियम बी में दो बी ए में दो प्लस मैग्नीशियम में दो प्लस मैग्नीज में दो प्लस जिंक में दो प्लस कैल्शियम में दो प्लस कॉबल्ट इसको सी ओ यानी सी को नीचे जब सिफिक्स में लिखिएगा तो इसको ओ को तो इसको कॉबल्ट पढ़ा जाता है लेकिन सी अगर ओ ऐसे करके लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोक्साइड ठीक है तो इस चीज़ को भी आप लिखते टाइम में याद रखिएगा कि सी ओ जब कॉबल्ट बोला जाएगा तो उसको आपको ओ को नीचे लिखना है ठीक है ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि जब सी यू में दो प्लस होगा तो उसको हम लोग क्यूप्रिक बोलेंगे ये हुआ आपका मार्क्यूरिक यहाँ था आपका मार्क्यूरस यानी एच जी टू में अगर दो प्लस होता है तो उसको हम बोलेंगे मार्क्यूरस और एच जी अगर टू प्लस हो जाता है एक ही एच जी में तो उसको हम बोलेंगे मार्क्यूरिक ठीक है अब यहाँ आते हैं त्री संजोजी यानी ट्राइवेलेंट ट्राइव यहाँ भी एक रहता है आपका फेरिक एफ ई को हम लोग आयरन
ठीक है तो यहाँ देख लीजिए एलमोनियम में तीन गो प्लास है और यहाँ फेरिक में तीन गो प्लास है लेकिन जब ही एफ में दो गो प्लास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेरस लेकिन एफ में जब तीन गो प्लास हो जाता है उसको बोलते हैं फेरिक आर्सेनिक और आर्सेनिक में तीन गो प्लास और क्रोमियम में तीन गो प्लास ठीक है तो ये चीज आपको प्लास कैसे बना और इसके लिए हम पहले वीडियो डाल चुके हैं तो और इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा जब तक इस चीज को आप याद नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री में आपको यौगिक बनाना या यौगिक को पढ़ना आपके लिए बेहद कष्ट हो जाएंगे इसलिए इस सब चीज को याद करना पड़ेगा जिस तरीका से हम इसको लिख के रखे हैं इसी तरीका से अगर याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा ठीक है अब हम लोग आते हैं रिनाइन समूह में रिनाइन का समूह उसी तरह धनायन में जैसे एकल संयोजी था उसी तरह रिनायन में भी हम लोग एकल संयोजी लिख के रखे हैं तो यहाँ देख लीजिए अगर हाइड्राइड एच में हम पहले भी बताए हैं कि एच में यदि प्लास में होता है तो उसका नाम चेंज नहीं होता है हाइड्रोजन ही रहता है लेकिन जब वो नेगेटिव हो जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन किसी से वो लेते हैं यानी ऋणात्मक होते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है हाइड्राइड हो जाता है ठीक है उसी तरह यहाँ क्लोराइड है लेकिन हम लोग क्लोराइड तो नहीं बोलते सी को हम लोग क्लोरिन बोलते हैं सीएल जहाँ लिखते हैं उसको क्लोरीन बोलते हैं लेकिन जो ऋणात्मक होते हैं तो उसको हम लोग क्लोराइड बोलते हैं लेकिन धनायन में किसी में भी प्लास में अगर होता है तो उसका नाम चेंज नहीं होता है लेकिन रिनायन में उस नाम चेंज हो जाता है ठीक है ब्रोमाइड बी आर तो ब्रोमाइड आयोडाइड आई में और ऑक्साइड वो अगर इसको होल में माइनस है सिर्फ एच में माइनस नहीं है इसको मानना पड़ेगा कि हमको वो एच दोनों का यौगिक में ये माइनस है यानी एक रिनायन है इसीलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इसके बोलते हैं नाइट्रेट इसमें कुछ ऐसे तत्व होंगे इसको अगर आप ध्यान से याद नहीं रखिएगा तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है कि कभी कभी टू हो जाएगा कभी कभी थ्री हो जाएगा इसमें थोड़ा सा नाम में हेरफेर होता है ठीक है या देखिए नाइट्रेट लिखा हुआ है नाइट्रेट में एन में एक माइनस और इसी के साथ उसी के नीचे लिखा है नाइट्राइट और एन हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि एन में एक माइनस और यहाँ पर है एन में एक माइनस इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा और यहाँ लिखा है पर यदि हम पर को हटा दें तो एम ओ एन ओ फोर मैगनेट बन जाएगा लेकिन उसमें दो गो माइनस हो जाएगा जैसे इधर हम लिख के रखे हैं मैगनेट में एम एन ओ फोर में दो गो माइनस है लेकिन पर मैगनेट जैसे होगा उसमें एक माइनस हो जाएगा ठीक है इस चीज को भी आपको याद रखना है थोड़ा सा उसके बाद यहाँ लिखा है बाय सालफेट अब एक चीज यहाँ आपको बता देते हैं यदि किसी में एच लगा लग जाते हैं तो आप उसको बाय सालफेट कर सकते हैं ठीक है बाय लगा सकते हैं जैसे एसओ फोर दो गो माइनस है तो एसओ फोर में दो गो माइनस है किधर है एसओ फोर में दो गो माइनस है देखिए तो इसको हम बोलते हैं सल्फेट लेकिन यही अगर एच लग जाए तो एक आपका माइनस खा जाएगा माने एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बाय सल्फेट बन जाएगा ठीक है एच उसमें डाल देने पर क्या बन जाता है बाय सल्फेट बन जाता है उसी तरह यहाँ कार्बोनेट यानी सी ओ थ्री इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट और वहाँ एच डाल दिए तो क्या हो गया बाय कार्बोनेट हो गया और यहाँ बाय सल्फेट बायसल्फाइड इसमें एस को थ्री होना चाहिए था ठीक है एस को थ्री होना चाहिए बाय सल्फेट यानी जो यहाँ पे जो लिखा है सल्फेट एस ओ थ्री लेकिन उसमें एच लग गया था क्या हो गया बाय सल्फेट हो गया उसी तरह इसमें जब हम देखें कि ब्रोमाइड तो उसमें अगर ओ लग जाता है तो हाइपो ब्रोमाइड हम उसको पढ़ेंगे ओ लगने पर यहाँ भी ओ लग गया है यहाँ भी ओ लग गया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे हाइपो ब्रोमाइड बोलेंगे हाइपो जोड़ देंगे उसमें तो हाइपो ब्रोमाइड हाइपो क्लोराइड और ये है एसिटेट यानी जैसे हम लिख लिखते हैं सी एच थ्री सी डबल ओ एच तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड उसी तरह इसमें हम क्या किए हैं एसिटेट बोलते हैं इसको और इसको बाय कार्बोनेट बोलते हैं लेकिन इसको हम एक बार लिख चुके हैं ये शायद दोबारा हो गया तो उसको नहीं लिखिएगा आप लोग अब यहाँ हम लोग आएंगे दी संजोजी दी संजोजी यानी जो दो गो माइनस होते हैं जैसे ऑक्सीजन में दो गो माइनस है तो उस इसको ऑक्साइड बोलते हैं सल्फाइड बोलते हैं इसको प्राक्साइड बोलते हैं कार्बोनेट बोलते हैं सल्फेट बोलते हैं मैग्नेट सल्फाइड क्रोमेट और डाइक्रोमेट इसको याद रख लीजिएगा ये सब बहुत अच्छा है क्योंकि ये ऊंचा क्लास में इंटर लेवल में आते हैं या और आपका ग्रेजुएशन लेवल भी ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं डाइक्रोमेट और इसको टेट्रा थायोनेट टेट्रा थायोनेट और इसको थायोसल्फेट बोला जाता है इसको ऑक्सीलेट बोला जाता है तो ये हुआ आपका दी भलेंड का अब यहाँ हम लोग बात देख रहे हैं कि यहाँ ट्राइवेलेंट है यानी तीन को करके है तो नाइट्राइड नाइन में अगर नाइट्रोजन में तीन को होता है तो नाइट्राइड और सल्फाइड में तीन को होता है तो सल्फाइड एलमोनेट इसको हम बोलते हैं एलमोनेट ये आपका इसमें मैट्रिक में आएगा ये इस चीज़ को याद याद रख लीजिएगा क्योंकि एलमोनेट का एक यौगिक बनने बनाने के लिए आता है और ये आपका है फसफेट फसफेट और ये है आपका फसफाइट तो ये हुआ टोटल आपका यौगिक और इतने भी मोनोभलेंट यानी इतने भी आप आयन का अगर 
याद रख लेते हैं तो हम आशा करेंगे आपका नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्व कोई भी क्लास में आपका योगिक बनाने में दिक्कत नहीं होंगे इसीलिए हम इसको आपसे यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि इस चीज़ को आप याद करें एक दिन में नहीं होगा दो दिन में कीजिए दो दिन में नहीं होगा तीन दिन में कीजिए लेकिन इसको बेहद हम तो आपसे ही रिक्वेस्ट रखेंगे कि इसको जरूर आप पढ़ के इसमें तैयारी करें और इसको बनाते रहें अभी आपके पास तो पढ़ने का भी टाइम भी है और अभी हम लोग का क्लास भी स्टार्ट नहीं हुआ तो ये सब बेसिक चीज़ है आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे खमा का घूम फिर के कुछ फायदा नहीं होने वाला अगर पढ़ाई करेंगे तो हमको कुछ फायदा होगा ठीक है और थोड़ा सा आपको हम दिखा देंगे कि ये सब कैसे बनता है फिर भी अगले वीडियो अगर आप नहीं देखें फिर भी इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक अपरमाणु होता है यानी एक गो इलेक्ट्रॉन होता है तो पहला कक्षा में एक रख दिया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा पहला कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए तैयार होगा तो यदि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग करते हैं तो इसमें एक गो प्लास हो जाएगा उसी तरह सोडियम का हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है यानी 11 होता है तो पहला कक्षा में दो दूसरे कक्षा में आठ तीसरे कक्षा में वन यानी तीसरा कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लेकिन उसके पास कितना है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए तैयार रहेगा इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये दान करते हैं इसको लिए इसको सोडियम कहा जाता है यानी एक प्लास होता है उसी तरह अगर मैग्नेशियम में आप देखेंगे तो मैग्नेशियम में कितना परमाणु होते हैं दो होते हैं ना बारह ये होता है परमाणु संख्या बारह होता है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बारह होगा तो पहला कक्षा में दो दूसरा कक्षा में आठ और फिर उसके बाद तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे दो इलेक्ट्रॉन देंगे इसीलिए इसके पास कितना प्लास होते हैं दो प्लास होते हैं सेम टू सेम इसी तरह है लेकिन योगिक आप यहाँ अगर देखेंगे योगिक को भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं अब बोलिएगा कि जो हल्का है उसको समझाते हैं लेकिन योगिक वाला को नहीं समझाए तो इसलिए हम योगिक को भी समझा देने इसको समझ लीजिए आप नाइट्रोजन है लेकिन हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के प्लास कितना नाइट्रोजन के पास कितना ये है ये परमाणु संख्या होते हैं सात तो पहला कक्षा में दो उसके बाद कितना तीन ना पाँच तो सात और पाँच दो और पाँच सात हो गया अब लास्ट कक्षा को पूरा करने के कितने उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं यानी चार गो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाते हैं लेकिन इसकी जरूरत है कितना टू इलेक्ट्रॉन और यहाँ आठ फिर एक बच रहा है तो वो जो एक बच ही रहा है उसी को हम इसमें प्लास के रूप में दिखा रहे हैं आपको ठीक है तो हम आशा करेंगे कि आपको इस चीज समझ में आ रहे होंगे और एक बात हमको अब बार बार अब भी अब से कहते भी हैं कि आप वीडियो में जब आ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको लाइक करें और कमेंट करें और किस सेंटर में आपको वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके हमको लिखें और आप लोग से बहुत हम आशा करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को हमको मतलब मेरे विजन में आप साथ देंगे क्योंकि ये वीडियो हर मैट्रिक इंटर ये स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए ठीक है तो आज के लिए इस वीडियो में आपसे ही से हम समाप्त करेंगे और जो लोग वीडियो देखें उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद